在幸运虫鸣的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山来。想逃也逃不开，命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田，那关沧海，天青春小小。每次你们遇到什么困难，我什么忙都帮不上，这次也一样，感觉我好没用。香菱，这种感觉你体会不到，我也不希望你体会到这种感觉。以前二姐经常在我身边晃来晃去，吵来吵去的，是我太不懂得珍惜了。我虽然。爹娘都不在身边，但我知道，家人真的很重要。就像我现在，也很想找到我的亲娘。向玲，跟我比起来，你是比较幸福的了。兰生，你不要放弃希望，你要尽快从难过中走出来。月圆姐，她肯定更难过，她的家人都没了。现在，他一定很需要你吧？我明白了。那我们去看看他吧。兰生，我已经没事了，不要担心我。兰生，少公哥哥他为什么要害那么多人啊？我不知道，但我一定要找到他，为我去报仇。来生，不要去。这上面有你姐姐留给你的东西，你先看看吧。我想，他也不希望你执着于仇恨。来生，关于你身世的问题，姐姐一直都在瞒着你。你不会怪姐姐吧？师姐糊涂，逼你和月圆成亲，姐姐跟你道歉。但是现在姐姐知道了，你喜欢香菱吗？姐姐就亲手给你绣了一件婚袍，等到你成亲的那一天穿。不要回秦川，不要去找少公，到天雍城去。明月大哥他会保护你的。兰生，你来方家这么多年，姐姐性子急，经常打你、骂你
，那都是因为姐姐很疼爱你，一直把你当做自己的亲生弟弟。可是现在，现在姐姐可能活不下去了，也看不到你穿婚袍的样子。但是你得答应姐姐，要好好的活下去，要替姐姐好好的活下去。苏苏，我让阿翔去给师兄传信，告诉他少公的事。万一兰生被仇恨驱使，不顾一切找少公报仇的话，这个时候，只有师兄劝得住他。嗯、那我们呢，苏苏？去蓬莱，不能再牵扯其他无辜的人了。苏苏。这件事情我们不能着急。我们还不知道他究竟为什么要夺取焚寂剑。婆婆说过，焚寂剑一旦落入恶人之手，将会掀起一场血雨腥风。他并非想要焚寂，而是想要剑灵。他是想让剑灵复活吗？我不知道，但可以肯定，焚寂剑灵对他一定大有作用。我对焚寂的所知，全都来自于婆婆那里。苏苏，不如我们回幽都。我们去问一下女娲大神，我想女娲大神一定会告诉我们所有的原因。你还是决定要走，大哥。我根本不配做你大哥。你这样说，是不是因为你还没有找回自己？别再丢下我了。这个灵石有哥哥的灵力，等你感觉到我的时候，它就会发光。少公对你来说，是不是一个很重要的朋友？和少公相处的日子，有时候令我觉得一点也看不透你，那种感觉会让我被压得喘不过来气。现在想想，或许并非毫无原因。那你打算怎么办？我的错当然我自己解决，他利用了我这么久，我一定要与他做个了断。我和苏苏打算先回幽都，你要和我们一起吗？婆婆现在想必对我失望至极，我还有什么脸面回幽都去？可你也不能自己去蓬莱，实在太危险了。少公的法术实在太强了，我们一定会想出办法的。晴雪，你不明白。蓬莱一旦出海，会产生扭转空间的大力，到时候沿海一带会有海啸、地震的危险。可你一个人要怎么阻止少公呢？大哥总是要做些事。这样，我先去东海查看少公的动静，就在那里等你们的消息吧。对了，我听秦雪姐说，蓬莱一旦出海，岸边的好多城镇都会被海啸淹没。为什么？你想啊，蓬莱这么大的岛，当年天灾以后都被雷云笼罩，一旦它从海面抬起来，就要借助地脉的流动。如果改变了海底的地脉，后果会不堪设想。屠苏怎么说的？他和秦雪姐要去幽都，我们也去吗？现在月岩的身体还没有好，我想等月岩的身体好了以后，就把他送到天庸城里面去，要不就找一个可靠的人来照顾。是啊。月云姐的家人都不在了，而且秦川也没有熟人送她。都是我害她受累了。我现在只希望她身体能快点好起来。嗯、查小官
，他一下子就毁了我两百多年的修行啊！那你是怎么出来的？实不相瞒，我本是西海的一只水族。上次欧阳少公不是让整个秦川的人都变成焦明了吗？我就拼着最后一丝力气，逃回了西海。龙王见我这样，就把我给救活了。哦，对了。我这次来是有事情要通知你们的。少公回到蓬莱，你们海中水族有没有受到什么影响？就是这件事情。蓬莱一出海，势必会引起滔天巨浪。到时候不光是你们路上的人类，连我们海中的水族都会受到牵连呢。龙女绮罗说了，一旦我们插手这件事情。波及到的危害会胜过少公的兴风作浪。哦，瑶山的千羽也知道这件事情了。千羽，对，他只是天界的战龙，本来无权插手凡间的事情。要是万龙出海，跟少公这么一战，引起的灾难可能会大过少公引起的灾难。如果你们有什么计划的话，就得赶紧了。我要走了，我不在的这段时间里，小关会照顾你的，你放心吧，以后一切都会好起来的。等等，兰生，听我说，我有一句话要告诉你，我不知道你要去哪里，要去做什么，可是你要答应我，你一定要活着回来，就算不为了我，也要为了你二姐临别时的交代。我答应你。我想好了，我先去找千商大哥，然后再等你们来。师兄马上就要下天云城了，你还是留在秦川等等吧。屠苏，你相信我，我能战，我也愿意战。为了我姐的仇，还有秦川的老百姓，为了这些，我也要战。我一定要让少公给个交代。月岩那边要查小乖在照顾，只是香菱。我跟你一起去。你这次为什么不跟着屠苏一起去？你。我刚说你长大了，你怎么又变回来了？讨厌！好，那就一起吧。来生，不要被仇恨所驱使，失去理智。嗯、大师兄，你知道吗？上回你下山去铁柱观，我被一只孤鹤鸟妖附了身。若不是屠苏和少公相救，真不知会有什么后果。这件事，后来屠苏告诉我了，当真是一阵后怕。不知道为什么，每次离开最亲的人的时候，总会发生些不好的事情。我弟弟，屠苏，还有你，每回都是心惊胆战。大师兄，刚刚你说什么来着？再说一次。一阵后怕。不是那一句，是后面那句。心惊胆战，是中间那句，那个什么离开什么的。大师兄，我受伤这段时间真的想了很多。你不是说你以后有可能会离开天永城吗？那无论你去哪里，都带上我好不好？这样我们就不会分开了，也就不会有什么坏的事情发生了。少公，是，没想到我们天永城被他蒙骗了这么多年。师尊那年出关之时，欧阳少公还在天永城，如今想起，定是怕被师尊所查，才离山而去的。是为师的过错，更是屠苏命中该有此劫。罢了。事已至此，必须尽快解决。丁月，你马上带师弟们前往姚家镇，阻止欧阳少公涂炭生灵。是，弟子遵命。
记得小时候，我因为想念哥哥，所以私自逃出幽都。没想到遇到你跟你师尊，结果……结果，你为了救我，又回了幽都。清雪，谢谢。我才要谢谢你，能遇到苏苏，是我这一辈子最开心的事情。韩云溪，过去的事情你都记起来了。婆婆，如今的我叫百里屠苏。修宁的事情，晴雪已经告诉我了。人死不能复生，你切莫过分悲伤。婆婆，这次回来是想请您主持降神之术，召唤出女娲大神，好询问焚祭的前情往事。降神。这需要召集所有的祭司，由灵女主持。可是现在我的身体已经支撑不住了，这必须由你来完成。不不，我很喜欢。真的吗？嗯。怎么了？当年念的不够好，过几天我重新给你念。你都想起来了？但你当年肯定不知道“送我人偶”是什么意思吧？什么意思？看你保存了这么多年，心里挺……挺什么？造人的传说，你知道吗？嗯，听说过。你们就是女娲一族，认真的说来，乌门灵国也是。可是，印尼人和传说有什么关系？等祭典结束以后，我再告诉你。
是太子长琴的另一半，游荡在世间的仙灵。长琴仙灵历经数千年，想找回自己的另一半仙灵，实属寻常。欧阳受过。就是另一半仙灵。异灵双生，正是你与他的联系，而你所提到的人，则是太子长琴的另一半仙灵。难怪我第一次见到他的时候，就有一种熟悉的感觉，冥冥之中，就像认识了很久的朋友，像彼此的兄弟。长琴的一半仙灵，经过久远岁月，灵力已经衰竭。若不再与你融合，或许再过数载，将会灰飞烟灭。想必，这便是夺剑原委。等不了数载了。欧阳少公已将秦川百姓尽数化为焦民，我必须打败他。女娲大神，长琴的仙灵之力到底有多大？我要怎样才能阻止他？两个半身，犹如左手和右手，互相抵抗，只会两败俱伤，一同灰飞烟灭。我不在乎，只要能够制止他。只是，他的力量实在太强了。因为你仍未与焚寂相合，你须得解去自身封印，彻底控制焚寂。只怕以我凡人的力量，控制焚寂，始终力有不逮。你得天雍城封印之术，不是以剑控制了剑灵？师尊为我封印了煞气，可是为什么？我始终觉得是焚寂在控制我。凶剑焚寂的煞气。不灭不息。昔年，焚寂剑灵是以心智，欲借你之手摧毁幽都。然而今日，你却带着焚寂站在我的面前，可见这些年，你已经用你自己的意志控制了剑灵，只是控制煞气的同时，也禁锢了焚寂剑灵的强大力量。如果解开封印。是不是就能战胜欧阳少公？这是唯一的办法。然而解开封印，以你人类之身，无法长时间承受仙灵的力量，不出三日，便将散去一切灵力而死。牛阿娘娘，难道就没有别的办法，将苏苏身上的煞气与仙灵赶走吗？清玄，集中精力。所知，没有办法。煞气是仙灵本身带有的力量，而百里屠苏与仙灵已成一体。虽说如此，但也不必绝望。天地间有太多秘辛，就连诸神也不知道。许多时候，人类的智慧与能力远远超过仙神。百里屠苏，诸神灵力衰弱。以无力对世间之事干预太多，解焚寂之危，唯有靠人。多谢女娲大神指点，我一定会尽全力阻止欧阳少公。难道你真的要解除封印吗？我不为求死，只为求更多人生。苏苏虽然一路上我做了无数最坏的打算，可没想到我还是帮不了他。结束释然，哎，这些年也真难为他了。我想陪他走这最后一程。
，女娲大神已经吩咐了。我们幽都会再派你出去一次，清雪。不管怎样，不管情况如何，你都要平安的活着。苏苏，清雪，乌蒙灵谷的那个约定，可能没有办法实现了。无论你做什么决定，我都会一直一直陪着你。你想好了吗？嗯。那天在秦川跟他交手，他实在是太强大了。这些年他隐藏的太深，恐怕现在连师尊也不是他的对手。但是我相信你，你一定可以打赢他。你总是对我这么有信心，有时候我连自己都说不准。苏苏，你知道吗？再到刚刚女娲大神，他告诉我们的一切缘由。我就觉得，你跟少公真的是很像，可是又截然不同。你们就像是太子长琴的分身两面，一面是光明与善，而另外一面，则是黑暗与恶。所以你跟少公的对决呢，就像是人的善念与恶念的斗争。我相信善一定可以赢的，因为它里面包含了那么多美好的东西。有家人、亲人、朋友，还有爱。但是恶念只有他自己，所以苏苏，你放心吧，我，我们所有人，都会跟你在一起的。你说的对，我一定要打败他，把太子长琴的事情做个了结。其实，对于太子长琴，我一直很抗拒。无论是之前，千羽把我当做太子长琴的一部分，还是你们曾经把我唤作韩云溪，现在想来，都是我不可割舍的过去。如果现在能再回头做一次韩云溪，我想好好和娘说说话，告诉她。我长大了，是一个有担当的人。如果修宁大人能知道你现在的决定，一定会为你自豪吧？只可惜这个愿望，可能没有办法。那倒未必。娘，您看得见我吗？听得见我说话吗？谁？我仿佛听见有人在喊娘。难道有人也和自己的母亲分开了吗？云溪，我的孩子，也已经跟我分开很久很久。再也看不见他了，也不配再看见他了。那年，我对他
做下了残酷之事。我想，我再也得不到他的原谅了。那一年，焚姬之剑封印日益衰弱，煞气已经无法控制。我身怀六甲，早知道不该前来禁地，最后令煞气入怀，影响了尚在腹中的云溪。云溪出事后，体质竟比历代大巫主更显阴煞。即便令他修炼古老传下的心法予以缓解，亦未见全然好转。只有期盼女娲娘娘保佑乌蒙灵谷，保佑无儿。快下来，危险！哦，云溪，韩云溪，你身上肩负全族的责任，若不小心谨慎，必将招致祸端。我族千百年来苦心经营，或将毁于一旦。我族将有何颜面面对女娲大神？哼！重新加固焚气封印的那一日，许多恶徒闯入，开始屠杀，夺取焚气剑灵，在整个乌蒙灵谷中布下血屠之阵。云溪担心我，冲进了冰岩洞。事情发生的太过突然。我眼睁睁地看着对方杀死我的孩子，当时我又伤心又焦急，眼看着焚祭剑灵将被引走，我乌蒙灵谷世世代代镇守此剑，怎能坐视其落入歹人之手？宁可全族毁尽，也不能让歹徒夺得焚祭剑灵之力。于是。我萌生了一个可怕的念头，我将云溪的身体送入法阵中央，成为焚祭剑灵的宿主。我不知道这样做是对是错的。那一刻，我只想竭力保护焚祭剑灵不被夺走。我只是自欺欺人，毕竟。就算我儿复活，也不会再是韩云溪。或许，也并非是剑灵。以他的身躯，承载焚祭剑灵，被煞气折磨，将生不如死。而对方，会否想方设法破坏封印之术，重新获取剑灵魂魄？亦非我能预料。娘，你可曾有过后悔？如果这世上真的存在死而复生，我希望他能够活下去。刚才与自己母亲分开的孩子，你还在吗？我看不见你，也感受不到你的气息。假如你能够回到人间，假如有那么一天，你看见一个叫韩云溪的男孩，眉间有一点血印，那就是我的孩子。你可以替我带一句话吗？不，还是什么都不要说。云溪，我永远把他当做下一任大巫主看待，严厉教导。从未给过片刻笑脸。任何时候，他为我族舍身，应是义不容辞。到最后，我竟然已经忘记，我还是一位母亲。作为大巫主，作为母亲，我竟然毫不犹豫地舍弃了自己的孩子。这样的我，根本不配当他的娘亲。虽然我心里痛苦万分，可是假如时光倒转，我依然会这样选择。谢谢你，谢谢你愿意听我说这些。娘，娘。
死而复生，当真是一段美妙绝伦的旷世奇缘。欧阳少公，你母亲向你说了那么多，但有一点却是大错特错。请问百里屠苏又是何人？你想说什么？百里屠苏从来就不存在，以前没有，现在没有，将来更不会有。你不过是以韩云溪的尸体，偷走了属于我的东西，苟延残喘，难堪至极。我就是我，我就是百里屠苏。我也不想再九号下去了，是时候该拿回属于我的东西了。韩云溪，你的东西？当然。我遗失了一半仙灵，先是为焚祭所得，然后又被那个女人使计，藏到了你这具尸体里。难道我不该找你取回吗？你既自称太子仙灵，竟说出这样的话，仙人又当如何？世间生灵。不过都是披毛戴脚的畜生罢了。漫长的时光足以改变许多事情，可他你那母亲是多么的心如铁石，连自己的亲儿子都愿意牺牲。我寻访了千百年，终于得到了血屠之阵的秘法。得知焚祭的所在之后，还是功亏一篑。欧阳守固，这次你也失算了。我也不再受焚祭杀气所控制，反而是你。想与我一战，我也很期待。记住你自己说过的，不要出尔反尔，否则我怕我会心急，一心急就不知道会做出什么，令江南再出现几座死城。也没什么大不了的，又想故技重施？你把人命当做什么了？人命，同其他畜生又有何不同？天道亡万物，人杀人，人屠猪狗，又可曾去问过那些猪狗，对人是何看法？你的师尊确实厉害，然道法仙术也不解一兵之祸。依我看。还是不要牵扯到其他的人，否则会让自己更加的心烦。那又是何苦呢？便等如期赴约。太子长琴，我也会取回我一半仙灵。我答应过晴雪，会为他好好的活下去。这一次，胜的不一定是你。你做的。嗯，我现在可以告诉你，胡总，你有的意义了。你挖造人，是不是？以前，你挖用泥造人，成就了人间。后来，互赠泥偶，代表着家与生命的延续，是我们幽都一族的习俗。意思就是。两个人永远在一起，永远都不会分开。你还记得小时候吗？你第一次来到幽都，那个时候你不知道我们的习俗，你送了个泥偶给我。之后我就常常在想，这是不是冥冥之中我们的缘分？清雪，你还记得你想复活修宁大人的时候，少公说过什么吗？当年我想复活驯芳，就听说幽都有种九泉的秘术，可以让人死而复生。幽都真的有令人
起死回生的秘法。那是一个很古老、很古老的传说，也许连女娲大神都不知道。传说，如果是彼此非常相爱的两个人，会因为对彼此思念的驱使，越过漫漫的时间长河，他们的灵与记忆会散落在大地中。重新聚集在一起，而不会汇入天河里。他们的灵会在大地的某处，等待自己爱的人去寻找。我明白了，这就像贺文君与静美。苏苏，如果我们最终无法扭转三年的结果，请你一定要在时间等我。就算走遍天涯海角，我也一定会找到你。